সেখানে আবার মনে করো কেউ মোবাইল ইউজ করতেছে মোবাইল একটা অ্যাসেট সো মোবাইল সিকিউরিটি এটা মোবাইল একটা প্ল্যাটফর্ম আবার এখানে যদি তুমি কিছু মানে অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য ডিজিটাল সিস্টেম ডিজিটাল অ্যাসেট ইফ ইউ অলসো কনসিডার দ্য ফিজিক্যাল অ্যাসেট দেন অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ কল দ্য সাইবার ফিজিক্যাল সিস্টেম এই সমস্ত কিছু যখন কানেক্টেড থাকবে কানেক্টেড নেটওয়ার্ক কানেক্টেড যখন থাকবে তখন এটাকে আমরা একটা সিস্টেম বলতেছি ঠিক আছে मूलत সে প্রসেস সিকিউরিটি এবং টেকনোলজি সিকিউরিটি ঠিক আছে মানে সাইবার সিকিউরিটিটা শুধুমাত্র নট অনলি অ্যাকচুয়ালি ইউর টেকনোলজি ওর অ্যাপ্লিকেশনটাকে সে সিকিউর করার চেষ্টা করবে না সে হচ্ছে পিপুল অ্যাসোসিয়েটেড পিপুলের সিকিউরিটি আর যে প্রসেসগুলো আছে সে প্রসেসগুলোর সিকিউরিটি নিয়ে কাজ করবে এবং তুমি বলতে পারো যে সাইবার ল ল এনফোর্সমেন্ট আরও যে কোরিলেটেড যে জিনিস জিনিসগুলি থাকে সেটাও সাইবার সিকিউরিটির সাথে আসে ठीक है এই ফিগারটা আমরা ডিসকাস করছিলাম লাস্ট ক্লাস ঠিক আছে যে আসলে ইনফরমেশন সিকিউরিটি বলতে আমরা কি বুঝি এনিওয়ান ইনফরমেশন সিকিউরিটি বলতে শুধু বলতে আমরা ইনফরমেশন ইটসেলফ এবং ইনফরমেশন সিস্টেমের সিকিউরিটি मोबाइल সেই জিনিসটা নিয়ে শুধুমাত্র সে কনসার্ন থাকবে আর নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি মানে হচ্ছে যে তোমার যে লোকাল লোকাল নেটওয়ার্ক যেটা আছে সে লোকাল নেটওয়ার্কে যেন সে কোনো ধরনের ব্রিজ না থাকে ওই জিনিসটা সে শুধুমাত্র তার স্কোপ শুধু নেটওয়ার্কের এই নেটওয়ার্কের যেন কোনোভাবে সে সিকিউরিটি বেস কোনো এক্সপ্লয়েড করতে নেটওয়ার্কে যে ভার্নাবিলিটিগুলো আছে সেটা যেন কেউ এক্সপ্লয়েড করতে না পারে আর ইন্টারনেট সিকিউরিটি অথবা ওয়েব সিকিউরিটি ও হচ্ছে যখন আমার ইনফরমেশন সিস্টেমটা যখন ইনফরমেশনটা যখন নেটওয়ার্কে প্রোপাগেট হবে ঠিক আছে তার মানে কি তুমি তুমি কিছু ইনফরমেশন এক্সচেঞ্জ করতেছো তাহলে তোমার ইনফরমেশনটা দেখা যাচ্ছে যে এ নাম্বার অফ নেটওয়ার্ক সে ট্রাভার্স ট্রাভেল ট্রাভেল করবে ঠিক আছে সো ও তখন আর তোমার নেটওয়ার্কের মধ্যে লিমিটেড না সে দেখা গেল সেই তুমি এখানে তোমার ইনফরমেশনটা থাউজেন্ডস অফ নেটওয়ার্ক সে ট্রাভার্স করে সে তোমার ডেস্টিনেশনে যাচ্ছে সে থাউজেন্ডস অফ নেটওয়ার্ক সে সে যখন সেই তোমার ইনফরমেশনটা ট্রাভার্স করবে সে তখন সিকিউর থাকবে কিনা সো এটার স্কোপ অনেক বেশি আর সাইবার সিকিউরিটি হচ্ছে এই সমস্ত কিছুকে নিয়েই সে যখন সে কনসার্ন থাকবে এটা হচ্ছে সাইবার সিকিউরিটি ঠিক আছে আমার মনে হয় এই জিনিসটা বুঝেছি আচ্ছা এখন
এই ফিগারটা আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি আচ্ছা এই ফিগারটা দেখতে পাচ্ছ সবাই আমাদের যে কোনো সিস্টেম এর মূল কনসার্ন ঠিক আছে ডেফিনেশন হচ্ছে যে এনিথিং দ্যাট হ্যাজ সাম ভ্যালু to some individual or to some organization or to some government okay mane hocche je ki je kono jinisher i kono value jokhon kono kichu thakbe kono system e to seta ekta asset acha jemon amader ekhon je mane ko tumi ekta e-commerce site run korte so tole ei e-commerce site e ki ki asset thakte pare bolo to रिपीट करो you can please repeat sir user the login info for sir balance balance to asset na you get the process er kotha bolte asset mane hocche anything that has some value to a individual or to an organization eta hocche asset er definition dhoro ekhane amra zoom use kortechi so zoom er ekta value ache tai na zoom chhara amader session ta cholbe na so zoom er ekta asset tai na internet ekta asset eta ekta value ache ekhane tai na বুঝাইতে পারছি এখন বলো তো যে ই কমার্স সাইট তুমি রান করতেছো আর কি কি অ্যাসেট আছে সেই সিস্টেমে যে ই কমার্স সাইটে তোমার যে মনে করে ইন্টারনেটের একটা ভ্যালু আছে তুমি একটা ই কমার্স সাইট রান করতে যাচ্ছো সো তোমার ইন্টারনেট একটা অ্যাসেট তোমার হচ্ছে ওয়েব ওয়েব একটা ইন্টারনেট ফ্যাসিলিটি একটা অ্যাসেট ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন যেটা তুমি ডেভেলপ করছো এটা একটা অ্যাসেট ঠিক আছে তোমার হচ্ছে কাস্টমার একটা অ্যাসেট তাই না কাস্টমারের ভ্যালু তোমার কাছে আছে তারপর হচ্ছে তোমার রেপুটেশন একটা অ্যাসেট হ্যালো ই সার্ভিস তো বুঝতে পারছো অ্যাসেট জিনিসটা কি রেপুটেশন কি অ্যাসেট তাহলে একটা অ্যাসেট হবে owners has value actually owners value the assets ঠিক আছে অ্যাসেটটা বুঝতে পেরেছো অ্যাসেট আইডেন্টিফিকেশন দা ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আচ্ছা তারপর দেখো যে এই অ্যাসেটের সাথে কি আসলে কি জিনিসগুলো থাকে এই অ্যাসেট হচ্ছে আসলে দ্য থ্রেডস টু অ্যাসেট রিস্ক টু অ্যাসেট মানে আমার যত থ্রেড আছে এবং रिडिमेंट रिस्क Risky, risk to asset. Man, risk to asset. 
ঠিক আছে আবার ওনার্স ইম্পোজ দা কাউন্টার মেজার দ্যাট মে প্রসেস ভার্নাবিলিটি লিডিং টু রিস্ক আবার এখানে থ্রেট এজেন্টের যদি দেখো এখানে থ্রেট এজেন্ট থ্রেট এজেন্ট কি করে গিভ রেস টু থ্রেটস আর থ্রেটস কি করে যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে থ্রেটস এক্সপ্লয়েড দা ভার্নাবিলিটি ভার্নাবিলিটি হচ্ছে একটা উইকনেস যেটা অ্যাসোসিয়েটেড উইথ অ্যাসেট ঠিক আছে ভার্নাবিলিটি হচ্ছে লিডিং টু রিস্ক টু অ্যাসেট আর এই ভালনেবিলিটিটা এক্সপ্লয়েড করে থ্রেট এর দ্বারা থ্রেট হচ্ছে এক্সপ্লয়েড করে ভালনেবিলিটি ঠিক আছে এবং কাউন্টার মেজার দ্যাট মে প্রসেস অ্যাকচুয়ালি ভালনেবিলিটিটা কি করে দ্যাট সরি আচ্ছা ভালনেবিলিটি ক্যান বি রিডিউসড বাই ইম্পোজিং দ্য কাউন্টার মেজারস সো এই রিলেশনশিপটা যদি তোমাদের মাথায় রাখো তাহলে এই টার্ম গুলোর সাথে তোমরা কনফিউজ হবা না ঠিক আছে সো ভার্নাবিলিটি থ্রেট রিস্ক অ্যাসেট কাউন্টার মেজার্স এই এইগুলির সাথে রিলেশনশিপটা এই ফিগারতে তোমরা বুঝতে পারবে ইনশাআল্লাহ ইজ দিস ওকে আচ্ছা কাউন্টার মেজার বলতে আসলে মূলত তিনটা জিনিস বোঝায় রিকভার প্রিভেন্ট ডিটেক্ট আর হচ্ছে রিকভার ঠিক আছে সো আমাদের এজ এ ফার্স্ট স্টেপ অফ কাউন্টার মেজার উই শুড হ্যাভ সাম পলিসি টু প্রিভেন্ট দ্য থ্রেট প্রিভেন্ট দ্য অ্যাটাক অ্যান্ড ওয়ান্স ইউর অ্যাকচুয়ালি ইউর ফার্স্ট প্রিকশন ইজ ফেলর দেন অ্যাকচুয়ালি দ্য সেকেন্ড স্টেপ ইজ ইউ হ্যাভ টু কারেক্টলি আইডেন্টিফাই দ্য আইডেন্টিফাই দ্য অ্যাটাক ওকে So if you fail to even detect the, your attack, then actually it's very much weakness of your system. Okay. And last, last data to make a quarter of a solo to make a solo recover correct away to make you have, you have, you have, you should have some policies. I want that a tinta jaya, the prevent, detect, I won't recover. It tinta jaya, not a tinta genius to the pseudo motto, the technical genius shit and donna. মানে তুমি শুধু টেকনোলজি দিয়ে তুমি তিনটা জিনিস করতে পারো তা কিন্তু না তোমাকে কিছু এখানে ম্যানেজমেন্টের কিছু পার্ট আছে কিছু পলিসি কিছু পার্ট আছে ঠিক আছে মানে এক এক কোম্পানির এক এক রকম পলিসি থাকতে পারে ডিটেক্ট মানে প্রিভেন্ট করার জন্য ঠিক আছে এক এক কোম্পানির রিকভার করার পলিসি ডিফারেন্ট থাকতে পারে ঠিক আছে তাদের যদি তারা ঠিক আছে সো এই তিনটা জিনিসগুলো হচ্ছে শুধুমাত্র টেকনিক্যাল না এটা হচ্ছে একটা ম্যানেজমেন্টের আসপেক্ট থ্রেট কনসিকুয়েন্স আমরা নেক্সট ক্লাসে পড়বো স্যার প্রিভেন্ট ডিটেক্ট আর কিছু জানো ওইটা হ্যাঁ বলো এটা এটাকে প্রিভেন্ট ডিটেক্ট রিকভার এগুলোকে কিভাবে করতে হয় এগুলোকে আমরা পরে জানবো নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ এটা আমরা এটা তো জাস্ট আমরা এখন জাস্ট তোমাকে মানে কনসেপ্ট গুলো জাস্ট টার্ম গুলো বলতে ঠিক তো আমরা ইন ডিটেইলস ডিসকাস করব পরে ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে স্যার ধরো আমাদের যে ম্যানেজমেন্ট আছে সো ম্যানেজমেন্ট ডিসাইড করবে যে সে আসলে প্রিভেন্ট করার জন্য কতটুকু সে ইফোর্ট দিবে বুঝলে এবং অথবা সে কেউ থাকতে পারে যে সে না প্রিভেন্টে সে প্রচুর বেশি ইনফোর্সমেন্ট দিবে এবং রিকভারিতে সে কম ইনফোর্সমেন্ট দিবে তার ইনভেস্টমেন্ট তার ফোকাস থাকবে সো তুমি প্রত্যেকটা জায়গায় আমার লাগবে কিন্তু কোন জায়গায় আমি বেশি ফোকাস দিব বা কোন জায়গায় আমি কতটুকু কম্প্রোমাইজ করব ঠিক আছে সো ওই জিনিসগুলো ওই জিনিসগুলো ম্যানেজমেন্ট থেকে আসবে সো অ্যাকর্ডিং টু দ্য পলিসি এনফোর্স বাই দ্য ম্যানেজমেন্ট অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজি উইল বি ইনফোর্স ঠিক আছে
सिक्यूरिटी प्रोटेक्शन जो कर्पोरेट कम्पानी अर्गानाइजेशन तक कर्पोरेट सैबार सिक्यूरिटी पब्लिक सेफ्टी फूड प्रोडक्शन गवर्नमेंट सेक्टर हेल्थ सेक्टर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर बैंकिंग सेक्टर यूटिलिटी सेक्टर गवर्नमेंट क्रिटिकल इनफ्रास्ट्रक्चर क्रिटिकल सेक्टर गो आई प्रत्येक सेक्टर हम कि सिक्यूरिटी आसपेक्ट आई एग्री दैट वन एवं जगह डिपेंडेंट ढाईको सेक्टर सिक्यूरिटी कथा थ्रेट गिक्यूरिटी सिक्यूरिटी इन जेनारेल तीन टाइम जो सैटिस्फाई है तक जिन सिक्यूरिटी रिक्वयरमेंट मैं जिन सिक्योर सिसटेम सिक्योर सो तीन टाइम सिक्यूरिटी गोल की कन्फिडेंसियलिटी इंट्रिगिटी एवेलेबिलिटी आई थिंक यू आर फैमिलियर उथ दिस थ्री टर्म इज नट इट सी आई ए सी आई ए এটাকে বলা হয় সিআইএ ট্রায়েড 
ঠিক আছে সি ফর কনফিডেন্সিয়ালিটি আই ফর ইন্টিগ্রিটি এন্ড এ ফর অ্যাভেলেবিলিটি ঠিক আছে সো কনফিডেন্সিয়ালি মানে কি কনফিডেন্সিয়ালি মানে হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু কিপ ইউর কিপ দ্য ইনফরমেশন সিক্রেট ফ্রম আউটসাইডার্স ইজ নট ইট ইনজিগিটি মানে হচ্ছে তোমাকে তোমার ইনফরমেশন বা তোমার সিস্টেমের যে অরিজিনাল কন্টেন্ট আছে সেটা কেউ যেন কেউ চেঞ্জ করতে না পারে ঠিক আছে আর অ্যাভেলেবিলিটি হচ্ছে যখন তোমার সিস্টেম এক্সেস করার প্রয়োজন হবে রিড এক্সেস রাইট এক্সেস মডিফিকেশন এক্সেস সো রাইট ইউজার যেন রাইট টাইমে সে এক্সেস পায় এটা হচ্ছে অ্যাভেলেবিলিটি ঠিক আছে তিনটা জিনিস যখন আমি অ্যাচিভ করতে যাব ঠিক আছে কনফিডেন্সের মানে কি তাহলে প্রিজার্ভিং দা আনঅথরাইজ প্রিজার্ভিং দা অথরাইজ রেস্ট্রিকশন অন দা ইনফরমেশন এক্সেস মানে মনে করো আমি তোমাকে একটা এক্সাম্পল দিই ধরো তোমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তোমার রেজাল্ট প্রসেসিং সিস্টেমের তোমার যে রেজাল্ট তোমার যে একাডেমিক রেকর্ড আছে সেটা অন্য কোন স্টুডেন্ট সেটা দেখতে পারবে না যদি কেউ দেখতে পারে তাহলে তোমার সিকিউরিটির যে গোল একটা গোল কনফিডেন্সিয়াল মানে আমাদের রেজাল্ট প্রসেসিং সিস্টেমের যে একটা গোল ছিল যে কনফিডেন্সিয়াল ইনফরমেশন শুড নট বি এক্সপোজ টু দা আউটসাইডার্স ওকে তাহলে ওই সিকিউরিটি গোলটা ব্রেক হচ্ছে এখানে ঠিক আছে আবার মনে করো রাইট পার্সনই শুধুমাত্র তার রাইট ইনফরমেশন মানে তার তার নিজের প্রত্যেক স্টুডেন্ট তার নিজের ইনফরমেশন দেখতে পারতেছে সো তার মানে সিস্টেম ইস কনফিডেন্সিয়াল নো থার্ড পার্টি ক্যান এনি স্কোপ টু অ্যাকচুয়ালি টু ভিউ দা রেজাল্ট ইনফরমেশন অফ আদার স্টুডেন্টস তার মানে তোমার ইনফরমেশনটা কনফিডেন্সিয়াল মানে সিস্টেমটা কনফিডেন্সিয়ালিটি সিকিউরিটি গোল মেনটেন করতে পারতেছে এখন ইনচিগিটি কখন ব্রেক হবে ধরো তোমার তোমার রেজাল্ট আপডেট হয়েছে ঠিক আছে সো দেখা গেল যে একটা ডেটাবেজে আপডেট হয়েছে কিন্তু ফাইনাল ডেটাবেজে যে আপডেট হয় নাই বা অ্যাকচুয়াল ইনফরমেশনটা যেটা আপডেট হওয়ার কথা ছিল সেটা হয় নাই বা যেটা তোমার 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 ব্যাকডেটেড মার্কসটা রয়ে গেছে তাহলে এটা হচ্ছে তোমার যদিও বিভিন্ন তোমার সিস্টেমটা তোমার ইনফরমেশন ইন্টিগ্রিটি মেনটেন করতে পারতেছে না রিগার্ডিং মানে ইমপ্রপার ইনফরমেশন বা মডিফিকেশন বা ডেস্ট্রাকশন এই জিনিসগুলো তোমার সিস্টেমে যখন থাকবে থার্ড পার্টি কেউ এসে তোমার ইনফরমেশন রেজাল্ট একটা মার্কস আপডেট করে দিল ঠিক আছে তার মানে সেটা ইন্টিগ্রিটি ব্রেক হচ্ছে আর অ্যাভেলেবিলিটি হচ্ছে যখন যখন আমার সিস্টেমটা ইনফরমেশন এক্সেস করা প্রয়োজন ঠিক আছে তখন আমি এক্সেস করতে পারতেছি না ঠিক আছে ধরো এক্সাম এক্সামের কোয়েশন আপলোড করা হয়েছে But during the exam time, actually, you are not getting the excess of questions. So, when I system a total system to secure for a car on the room, why the right time is the excess put an apparent. I'll do my availability. Fulfill hot center. So, it is good. I'm not going to example. I'm not for about the one shall. এখন এই তিনটা জিনিস মেনটেন করতে চাইলে এই তিনটা জিনিস গোল অ্যাচিভ করার জন্য থ্রি সিকিউরিটি সার্ভিস আর নেসেসারি এটা হচ্ছে গোল এই তিনটা ছিল গোল এই তিনটা হচ্ছে আমার উই ওয়ান্ট দিস থ্রি মানে এই তিনটা জিনিস অ্যাচিভ করার জন্য উইল রান রান সাম সার অ্যাকচুয়ালি সার্ভিস এই তিনটা সার্ভিস থাকে একটা হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন this three security services are necessary to support or to achieve this three security goals so the three services key are necessary seta hocche identification authentication and authorization identification mane ki tomake hocche the right user ke tumi age identify korte parba identify korar process 
মনে করো একটা সিস্টেমে প্রত্যেকটা ইউজারের একটা ইউনিক আইডি আছে ঠিক আছে সে আইডি দিয়ে তুমি তাকে আইডেন্টিফাই করতে পারো ঠিক আছে তুমি তুমি জিমেইলে ঢুকবা তো তোমার জিমেইল অ্যাড্রেস যেটা সেটা হচ্ছে তোমার ওয়ে অফ আইডেন্টিফিকেশন তাই না তোমার যে জিমেইল অ্যাড্রেস দিচ্ছ সেই অ্যাড্রেস জিমেইল অ্যাড্রেস দিয়ে তুমি সিস্টেমে তুমি নিজেকে আইডেন্টিফাই করলা প্রুফ করলা যে ইউ আর এক্স ওয়াই জেড অ্যাট দা রেট অফ জিমেইল ডট কম ওকে So once you have, once you have been identified by the system, that means to me act out a user, they have to me say system registered user, it's a bit to me, uh, AI data to my answer. Then what is the necessary of authentication? When identification or for our authentication at the canopy, any idea? অথেন্টিকেশন স্টেপে যেতে হবে ঠিক আছে স্যার অথেন্টিকেশন টা সিম্পলি কিছু এক্সাম্পল বলো তো অথেন্টিকেশনের কি কি ওয়েতে আমরা অথেন্টিকেশন করতে পারি তার কিছু আছে কিনা কিংবা সে কিছু মানে তোমার তুমি হ্যাঁ তুমি কিছু তোমার জেনারেল আইডিয়া থেকে বলো মানে তোমাকে একজন এসে বললো যে মনে করো তুমি হচ্ছে একটা সিস্টেমের তুমি একটা অফিসে আসো তো অফিসে তুমি সিকিউরিটির হেড হিসেবে আসতে চান কেউ একজন এসে বললো যে আমি দ্যাট পারসন আমি হচ্ছে गवर्नमेंटের भद्रलोक डिजिटल जिमेलिटर मैं কখনো কখনো থ্রি স্টেপ করে যখন যেটা করে যে সে সে একটা ইমেল তো মোবাইলে মোবাইলে হচ্ছে এসএমএস পাঠাচ্ছে ওটিপি এর জন্য ওটিপি এর জন্য হ্যাঁ শর্ট টাইম পাসওয়ার্ড এর জন্য সেটা চেক করতেছে না যে আসলে তার কাছে সেটা আছে কিনা আবার কখনো কখনো কি করে ইমেজ ম্যাচ করতে বলে ক্যাপচার দেয় তাই না তো ওই জিনিসগুলো যা শুধু অথেন্টিকেশনের মানে ইনটেনসিটি মানে লেভেল অফ ইনটেনসিটিটা বাড়ানোর জন্য সে এখন তুমি মনে করো তুমি শুধু নর্মালি তুমি যেসব সিস্টেমের সিকিউরিটি এত কনসার্ন ইস্যু না সেখানে টু স্টেপ থ্রি স্টেপ অথেন্টিকেশনের কোনো প্রয়োজন নাই ঠিক আছে তাহলে ব্যাংক সিস্টেমের অথেন্টিকেশন আর হচ্ছে একটা নরমাল তুমি আর হচ্ছে নিউজ পোর্টাল হ্যাঁ নিউজ পোর্টাল নিউজ পোর্টালে তো কোনো তোমার সিকিউরিটি অথেন্টিকেশনের প্রয়োজন নাই এটা তো কোনো অথেন্টিকেশন নাই আর দেন অথরাইজেশনটা হচ্ছে 
যখন তুমি তাকে অথেন্টিফাই করলা যে না সে একটা ভ্যালিড একটা ভ্যালিড ইউজার এবং হি ইজ দা রাইট ওয়ান দিস পারসন ইজ দা রাইট ওয়ান ঠিক আছে দেন হচ্ছে তাকে তুমি কোন ধরনের প্রিভিলেজ দিবা এটা হচ্ছে অথরাইজেশন তোমার যে সিস্টেম সিস্টেমের সমস্ত রিসোর্সের এক্সেস হয়তো সে নাও পেতে পারে সো লেভেল অফ অথরাইজেশন সে কোন লেভেল অফ ইউজার এটা আইডেন্টিফাই করে তাকে लग इन कर लग इन करफिकेशन करफाई करते ढुके তাহলে আসলে সিকিউরিটির কোন জিনিসটা ব্রেক হবে বলতো সিকিউরিটি যে তিনটা গোল আছে অথরাইজেশন ব্রেক না না সিকিউরিটি গোল হচ্ছে আমার তিনটা সিআইএ কনফিডেনশিয়ালিটি মানে এই তিনটা জিনিসের মনে মনে করে একটা জিনিস ব্রেক করলা কি করলা মানে অথরাইজেশন লেভেলটা ব্রেক করলা কি ব্রেক করলা যে তুমি স্টুডেন্ট কিন্তু তুমি টিচারের প্রিভিলেজ পেলা রেজাল্ট প্রসেসিং সিস্টেমে ঠিক আছে কোনো কারণে তুমি যদি এই প্রিভিলেজটা পেয়ে যাও অথবা সিস্টেম তোমাকে দিয়ে দেয় ভুল কারণে তাহলে আসলে সিকিউরিটির কোন গোলটা ব্রেক হচ্ছে তার মানে হচ্ছে এই তিনটা হচ্ছে তোমার তিনটা প্রবলেমের কারণে এখানে কিছু না কিছু গোল ব্রেক হবে তাই না আচ্ছা ইস দিস ডিসকাশন ওকে কেন ইউ প্রসিড তাহলে এই জিনিসগুলো সবসময় তোমাকে মাথায় রাখতে হবে যে কোনো সিনারিও যখন তোমাকে দেওয়া হবে তোমাকে কনফিডেন্সিয়ালিটি ইন্টিগ্রিটি অ্যাভেলেবিলিটি কোন জায়গাটাই তোমার সমস্যা হচ্ছে ঠিক আছে এই জিনিসটা তোমার আইডেন্টিফাই করতে হবে বিভিন্ন সিনারিও দেওয়া হবে হয়তো এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে তোমাকে যে এই এই জিনিসগুলি যখন অথরাইজ করতে এই জিনিসগুলি যখন এনশোর করতে বলা হবে ঠিক আছে তো এই জায়গাগুলিতে কোথায় কি প্রবলেম হবে এই জিনিসগুলো আমরা পরে ইন ডিটেলস আমরা ডিসকাস করব ইনশাল্লাহ ঠিক আছে তো এখানে কিছু এই স্লাইডটা এইভাবে প্রিপেয়ার করা হয়েছে যে যাতে করে তোমাদের রেফারেন্স বুক গুলো এত বেশি ফলো করতে না হয় কারণ ইন্ট্রোডাক্টরি স্লাইড এই স্লাইডটা বিভিন্ন জায়গা থেকে কালেক্ট করা হচ্ছে তো সো তোমরা এই ফার্স্ট লেকচারের জন্য স্লাইডটা ফলো করতে পারো আর প্লাস রেফারেন্স হিসাবে তো আমরা বলে দিছি যে আমাদের যে স্টলিং এ স্টলিং এর যে বই আছে স্টলিং এর বইয়ের হচ্ছে চ্যাপ্টার ওয়ান ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা আমরা হচ্ছে যে এখানে আমাদের থ্রু আউট দিস সেমিস্টার অ্যাকচুয়ালি আমরা ফোকাস করব আসলে শুধুমাত্র এই জিনিসটা নিয়ে আর কি ঠিক আছে অ্যাপ্লিকেশন সিকিউরিটি যেহেতু তোমাদের আসলে আমাদের এই কোর্সের নাম হচ্ছে সফটওয়্যার সিকিউরিটি ঠিক আছে মানে সফটওয়্যার সিকিউরিটি মানে হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন সিকিউরিটি আমরা শুধুমাত্র অ্যাপ্লিকেশন সিকিউরিটি নিয়ে ডিসকাস করব ঠিক আছে তো অ্যাপ্লিকেশন সিকিউরিটির মধ্যে যে জিনিসগুলো আমাদের থাকবে অ্যাপ্লিকেশনের বিভিন্ন উইকনেস টেস্ট করা কিভাবে আমরা উইকনেস গুলো টেস্ট করতে পারি এটা কিভাবে রিকভার করতে পারি ওই জিনিসগুলো আমরা থ্রু আউট দ্য সেমিস্টার ডিসকাস করবো এর আগে জাস্ট আমরা ইন্ট্রোডাক্টরি যে জিনিসগুলি এ করতেছি আচ্ছা অ্যাপ্লিকেশন সিকিউরিটির মাঝে আসলে ওয়েব সিকিউরিটিটা পড়ে না ওয়েব সিকিউরিটি বলতে আসলে ইন্টারনেট সিকিউরিটির মাঝে পড়ে ঠিক আছে ইন্টারনেটের যে আসপেক্ট গুলো আছে ওই জিনিসগুলো কাবার করে না 
ওয়েব সিকিউরিটি হচ্ছে যখনই একটা আলাদা একটা ডোমেন যেটা হচ্ছে আসলে একটা ইম্পর্টেন্ট আসপেক্ট কারণ হচ্ছে আমাদের হচ্ছে ওয়েব হচ্ছে একটা ইন্টারনেটের একটা ইম্পর্টেন্ট একটা পোর্শন এবং কিছু আমাদের মেজর যে ইন্ডাস্ট্রি গুলো আছে এবং সবাই মোটামুটি ওয়েব ডিপেন্ডেন্ট তো ওয়েব সিকিউরিটি ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু এবং ওয়েব সিকিউরিটির ক্ষেত্রে যে জিনিসটা মাথায় রাখতে হয় সেটা হচ্ছে আমাদের যে ওয়েব সার্ভার ডিএনএস সার্ভিস এই জিনিসগুলো এই যে অনেকগুলো টার্ম আছে যেটা হচ্ছে নর্মালি আমাদের অ্যাপ্লিকেশন সিকিউরিটির মাঝে সেই সেই জিনিসগুলো আসে না কাভার হয় না ঠিক আছে ধরো সার্ভার সিকিউরিটি তো সার্ভার সিকিউরিটি নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি এই সমস্ত জিনিসগুলো ওয়েব সিকিউরিটির মধ্যে একসাথে চলে আসে ঠিক আছে সো ওয়েব সিকিউরিটি বেসিক্যালি যে জিনিসটা করে এবং ওয়েব সিকিউরিটির ক্ষেত্রে একটা মেজর প্রবলেম হচ্ছে আমাদের যে মেজর যে ম্যালওয়্যার অ্যাটাকগুলি হয় এর মধ্যে নাইনটি ওয়ান পার্সেন্ট অ্যাটাকই হচ্ছে আসলে ওয়েব ওয়েবের জন্য হয় ঠিক আছে ইমেল এবং ওয়েব টুগেদার আর এ কি পার্ট ফর নাইনটি নাইন পার্সেন্ট অফ সাকসেসফুল ব্রিচেস মানে হচ্ছে যে থ্রেড গুলো আসতেছে এর মধ্যে মেজর টার্গেট হচ্ছে আসলে ওয়েব ঠিক আছে যে কারণে আসলে ওয়েব সিকিউরিটি একটা ইম্পর্টেন্ট আসপেক্ট যেগুলো হচ্ছে হয়তো আমরা কিছু আমরা কিছু জিনিস ডিসকাস করবো ইনশাল্লাহ ঠিক আছে फैमिलियर आसो ओपेन ওপেন ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন সিকিউরিটি প্রজেক্ট এটা একটা হচ্ছে একটা ইন্টারন্যাশনাল একটা অর্গানাইজেশন যারা হচ্ছে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন সিকিউরিটি নিয়ে ওরা কনসার্ন এবং ওরা বেশ কিছু কাজ করে তাদের মাঝে হচ্ছে দে হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি প্রোপোস্ড ও দে হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি প্রেজেন্টেড টপ টেন সিকিউরিটি অ্যাটাক ও রিস্ক ওকে যেটা হচ্ছে ওপেন ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন সিকিউরিটি প্রজেক্ট টপ টেন ভার্নালিটিস বলা হয় টপ টেন থ্রেডস বলা হয় ঠিক আছে ওরা হচ্ছে লিস্টিং করেছে যে ওয়েব যে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের উপর যে আমাদের যে থ্রেডগুলো আসে ওই থ্রেডগুলোর মাঝে টপ টেন থ্রেড কোনগুলো ঠিক আছে এটা হচ্ছে এখন এইটা হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট একটা যারা সিকিউরিটি নিয়ে কাজ করে তারা এই টপ টেন সিকিউরিটি প্রেসক্রাইব বাই দিস ওয়াপস হচ্ছে এই সিকিউরিটি আসপেক্ট গুলো নিয়ে আমরা ডিসকাস করবো ইনশাল্লাহ ঠিক আছে যে সিকিউরিটি থ্রেড গুলো আছে ওই থ্রেড গুলোর মাঝে টপ টেন যে থ্রেড গুলো যেমন ইনজেকশন থ্রেড ব্রোকেন অথেন্টিকেশন থ্রেড সেন্সিটিভ ডাটা এক্সপোজ ব্রোকেন এক্সেস কন্ট্রোল এই জিনিসগুলো ক্রস সাইড স্ক্রিপ্টিং ওকে সো এই থ্রেড গুলো নিয়ে আমরা ডিসকাস করবো ইনশাল্লাহ ঠিক আছে फ्राइडे I think I will not prolong my class. I will conclude. Okay. Our Ajker class technique is good. Check it. This slide is which one is left? Is it our next class? Is it global attack? Which example is it? Okay. Which scenario is it? Which one is our next class? Discuss. Okay. Tomorrow, which one is going to be? Okay. Our next week, our next lab is it? Okay. Hello. ঠিক আছে 
ডিভাইড করা আছে ঠিক আছে আমি ল্যাবের আগে হচ্ছে তোমাদের সাথে কথা বলে কারা কারা তোমরা ল্যাবের শিডিউল এবং ল্যাবের সবকিছু আমরা তখন ল্যাবের আগে আমরা বলে দিব তোমাদের সাথে ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে ওকে স্যার আচ্ছা তোমাদের এর আগে তোমাদের ডেভেলপমেন্ট ল্যাবে তোমরা কি কি করছো বলতো এসপিএল 1 এসপিএল 2 দেন স্যার এবার হচ্ছে যে ডিজাইন প্রজেক্ট 1 ডিজাইন প্রজেক্ট 1 शिखो ना लैंगुएज जाना ठीक ঠিক আছে তাহলে তোমাদের তোমাদের সাথে ল্যাবে ইন্ডিভিজুয়ালি তোমাদের সাথে কথা হবে ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে ওকে স্যার এটা আমি আমরা নেক্সট ক্লাস থেকে আসলে অর্গানাইজড ওয়েতে ক্লাস কোর্সের জিনিসগুলো দেখব ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে স্যার আমাদের অ্যাটেন্ডেন্স হ্যাঁ অ্যাটেন্ডেন্স আজকে অ্যাটেন্ডেন্স তোমরা কতজন আছো এখন 47 কেউ আচ্ছা তোমরা আজকে চ্যাট বক্সে দাও ঠিক আছে ইমিডিয়েটলি এখনই দাও সাকিব আছো সাকিব রোল নাম্বার 20120 আসিফ আছো 16116 আসিফ यस স্যার ठीक है सर थैंक यू रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड